Hello everyone, good evening. It's uh, 8 p.m. It's news time on uh, STV. We begin bringing you our major stories of the day. Cameroon's uh, identification process uh, goes even more digital as uh, a recent presidential decree that gives uh, new impetus uh, to the national identification card as well as uh, other resident uh, documents. With the advent of uh, the rainy season uh, in this newscast, we shall be telling you how uh, we shall be taking a deep look at how changing seasons uh, have been have necessitated the uh, a change in the fashion here in Douala. It is a bilingual version of the news. Uh, that's why I'm being joined by Ines Pangan, who shall be doing the news in the French language. Bonsoir, Ines. Bonsoir, Philippe Mbalem. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nouvelle réglementation en vigueur en matière de titres identitaires à la faveur d'une série de décrets signés le 4 août dernier par le chef de l'État, le président Paul Biya. Point saillant de cet test, la création d'un centre national de production des titres identitaires et visuels euh, et des innovations technologiques et visuel pour la carte nationale d'identité. Plus de détails avec vous, c'est je sais pas. Nouveau dispositif réglementaire pour les titres identitaires au Cameroun. Le président Paul Biya, suite à une série de décrets signés ce 4 août, parachève la réforme du système national d'identification au sein de la délégation générale à la sûreté nationale. À la faveur du décret 2016-375, la carte nationale d'identité va donc connaître une série d'innovations. Au recto, seront désormais portés la mention République du Cameroun, le drapeau du Cameroun du côté supérieur gauche, une puce électronique légèrement en dessin du drapeau. Au verso, vont désormais figurer les noms du père et de la mère et les signes particuliers du titulaire. La production de cette nouvelle carte d'identité, au même titre que les autres supports identitaires, seront désormais à la charge du Centre national de production des titres identitaires, CNPTI, dans l'organisation, le fonctionnement et les attributions font l'objet du décret 2016-374. Le dit centre devra à ce titre assurer l'administration du système, du réseau de communication, des bases de données, des applications, de la sécurité informatique et du système de production des titres identitaires. Une série de mesures présidentielles qui interviennent paradoxalement quelques jours après la signature d'un accord par le délégué général à la sûreté nationale avec l'entreprise hollandaise Gemalto devant assurer la production des cartes d'identité infalsifiables avec composants électroniques. Toute chose qui devrait aboutir, on l'espère, à la fin de ce qui semblait devenir une véritable braderie de l'identité camerounaise. Actualité en bref, le centre Impretec de Yaoundé vient de servir une nouvelle couvée d'entrepreneurs prêts pour la compétitivité managériale sur le marché des petites et moyennes entreprises. En six jours de formation pour 56 participants venant des régions de l'Est et de l'Ouest, le programme conduit par le ministère en charge des petites et moyennes entreprises en partenariat avec la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Compétence, la portée de la polyvalence ou la, de la spécialisation dans une entreprise, tel est l'objectif d'un séminaire de formation tenu il y a quelques jours seulement à Marois, dans la région de l'extrême nord, un séminaire, un séminaire organisé par le Fonds national de l'emploi à l'intention de chefs d'entreprise. Orient Donquin ou Seni Moubarak. Il a été question de sensibiliser les chefs d'entreprise et chercheurs d'emploi sur la portée de la polyvalence ou de la spécialisation dans une entreprise. Sensibiliser les chefs d'entreprise, c'est pour que, au départ, qu'ils puissent bien définir les tâches qu'ils attendent, qu'ils puissent aussi dire aux employés ce qu'ils attendent d'eux. Et de l'autre côté, c'est que les, les chercheurs d'emploi qui sont qui puissent savoir euh, pas, négocier leur contrat. Un séminaire à ce sujet vient de se tenir à Marois, dans la région de l'extrême nord. Les chercheurs d'emploi ont également été édifiés sur la négociation des contrats. À négocier les contrats veut dire quoi Au départ, quelles sont les tâches qui m'attendent en entreprise Et donc, il euh, ne faudrait pas signer des contrats sans être très fixé sur les tâches qui vous attendent. Les attentes de ces travaux étaient donc de faire comprendre aux chefs d'entreprise qu'ils doivent utiliser leurs employés à des tâches bien définies et aux chercheurs d'emploi de ne pas se focaliser sur les enseignements appris dans les écoles, mais en fonction de l'environnement, l'idéal serait la polyvalence. 
The University of Marwa now has an academic procedure manual and a strategic development plan. These steering tools were adopted during the third extraordinary board session of the university in a meeting that took place yesterday in Marwa. Peter Nsosi with some of the resolutions of the meeting. The third extraordinary board meeting of the University of Marwa, devoted to the validation of strategic steering tools of the institution, did not disappoint. The council, chaired by board president Yusufa Dauda, has approved the academic procedure manual of the institution. A strategic development plan, whose external validation was approved in Yaoundé July 27, has also been given a pass mark. The establishment of the procedures manual and strategic development plan has been hailed as instruments that will place the University of Marwa at the peak of university governance and academic excellence in the country. The administrative and financial accounts of the university for the year 2015 also came under scrutiny. These accounts, the board chair says, have been approved by the council after amendments. An economic interest group has also been proposed in order to diversify the university's funding sources. Satisfied with the significant progress made in making the University of Marwa an emerging university, the rector, Professor Edward Ako Oben, has been charged to continue with reforms that will see the realization of this dream. As if to say the echoes about the 500,000 laptops was just beginning, the board has expressed gratitude to the head of state, Paul Bia, for this effort, which they say will make the digital economy a dream come true in Cameroon. In our future page tonight, uh, we are looking at how uh, inhabitants of the city of Douala have been adapting to changing seasons. It is rainy season and how difficult it is uh, to meet up with uh, their daily activities. Uh, Darlene Fujio tells us more. Beautiful colors and designs, all for a common purpose, surviving the rainy season. During the rainy season, we put on this chaka to protect our legs so that we can go out easily than put on cover shoes. I have a lot of security because I have a lot of security. I have a lot of security. It's always like season two. This is the rainy season and we use plastic shoes because they help protect our legs. They enable me to go everywhere I want. I feel very secure with plastic shoes. Plastic shoes now occupy the front hall on almost all stands in our local markets, still in the attention of many. These shoes, once considered a cake, are now the new trends used by many Cameroonians during both the rainy as well as the dry season. season. Many of the opinion that these plastic shoes are inevitable assets, especially during the rainy season. Plastic shoes are ideal solutions for the rainy season. I protect both my leg and my shoes. Just like plastic shoes, umbrellas are equally powerful weapons to fight the way through the rainy season. It's the rainy season and I don't want to get wet. With their umbrellas plus their plastic shoes at hand, these Cameroonians say they are well prepared for the rainy season. We'll take you over to the northwest region of the country uh, where some farmers have been encouraged to stay uh, loyal to innovation platforms to increase yield uh, and of course uh, generate income for their well-being. This call was made by the director of uh, a project dubbed uh, Humid Tropics. Pedmia Shatu and Amabu from the Northwest. Agriculture remains the backbone of Cameroon's economy employing 70% of its workforce while providing 42% of its GDP and 30% of its export revenue. This is according to the Encyclopedia of Nations. Against this backdrop, the Humid Tropics was born. The Humid Tropics is a program which is aimed at integrated uh, research. In other words, you don't just focus on one commodity and forget about the others, but you focus on the farming system, you focus on the whole range of possibilities within the farm, um, the way the farmers live their lives, you have to be interested in knowing 
how income and nutrition gets to the farmers. With an innovative platform put in place about a year ago, these farmers work in groups implementing the titonia mulching and planting of calendra trees for soil fertility, hence better yields. Beneficiaries welcome to the innovation. The project has come to help us increase food on our table, increase money in our pockets. We accepted it, welcomed it blindly, but today we are still seeing the fruits. The farmers were so excited because they had more corn, more beans. Uh, the cassava is proving very good. So we're hoping that we have a lot of tubers on there. Being the first time Dr. Kwesi is visiting this part of Cameroon, he urged farmers to grasp every opportunity at their disposal to make better yields and generate income. He reiterated the fact that the titonia and calandra trees are not coming to replace the imported fertilizers or compost manure, but to combine and see how well they can produce better than previous years. The farmers who grow cassava, maize and beans affirm they have started ripping from the innovation. The Batsbo Mezan platform has as agricultural partners IITA, IRAT, SIRAT, ICRAF and AVRDC. Ambiance de fête hier 5 août dans la salle des actes de la commune d'Edea Premier. Nous sommes dans l'arrondissement de la Sana, dans le département de la Sanaga Maritime. Le prétexte où le revoit aux 82 stagiaires vacanciers recrutés au début du mois de juillet et au fondé de pouvoir de la commune. Et enfin, l'installation des membres de la commission de passation des marchés de la commune. Plus de détails avec vous, Tidjen Abao et Salomon Béas. L'ambiance était joyeuse et festive ce vendredi 5 août 2016 dans la salle des actes de la commune d'arrondissement de à Premier. Trois cérémonies étaient à l'ordre du jour. Le revoir aux 82 stagiaires vacanciers recrutés dans la mairie en début du mois de juillet et de lex fondé de pouvoir de la commune Jean-Luc Senna, promu receveur municipal dans la commune de Mwanko en Sanaga Maritime. Enfin, l'installation des membres de la commission de passation des marchés. Ils étaient nombreux, parents, amis et collègues venus assister à cette triple cérémonie grandeur nature, présidée par le maire de Déa Premier, Jacques Yetemote. Je crois que l'impression c'est que les choses se sont bien passées, déjà avec cette collaboration, puis maintenant avec les élèves qui étudiants qui étaient là. C'était l'occasion pour le premier magistrat de cette commune de dire merci aux stagiaires et aux nouveaux receveurs municipaux pour le travail accompli chacun en son temps dans la ville d'Edea. C'est un sentiment de joie parce qu'aujourd'hui au Cameroun n'est pas nommé receveur qui veut, mais qui peut. Et je vous promets, je pense qu'il sera à la hauteur de la tâche. Certains stagiaires ont passé un mois à aider dans les bureaux, d'autres par contre étaient sur le terrain pour participer au recouvrement des taxes pendant que les plus âgés étaient chargés de mettre la propreté dans les coins et recoins de la ville de Déa. Alors à présent, la découverte d'un peuple, les Bakueli. Ce sont des pygmées de la région du sud, département de l'océan, à Kribi. Nous allons prendre plus de détails avec nos correspondants dans cette ville côtière. Les Bakueli, appelés communément pygmées, sont regroupés par campement au milieu des Bantou, ici à Djab, dans le département de l'océan. Malgré leur habitat parfois ridicule, ils se revendiquent aussi les droits de la modernité. Voici par exemple une moustiquaire qui sert de protection contre le paludisme, même si dehors, le corps est exposé aux diverses intempéries. Ici, c'est le logement d'un jeune baguilé. Même si les commodités ne sont pas celles d'une maison ordinaire, les efforts sont faits. Un jeune homme qui veut séduire les jeunes filles de sa génération. Ils ont une école et exigent un bon encadrement. 
Malgré le poids de la tradition, les Baguilis semblent de plus en plus axés vers la modernité. In this newscast, uh, there is a special kind of sandwich uh, which has won the hearts of many city dwellers in Cameroon. Shawarma has become very, very popular. And let's find out why in the following report with Momo Amanda. The nose is greeted with the first welcome message. The smell of beef roasting slowly on the rotisserie machine. As you get closer, the heat confirms that you are indeed at the shawarma spot. In the absence of conventional fast food restaurants, this quick to make, easy to manage giant meat ball has found a comfortable place in the food business in Cameroon. Nous avons dans les légumes, uh, les pommes de terre. It's a little bit of everything. There is vegetable, potatoes, onions, bread and meat. It's easy to eat and it's really good. Ça va très vite. A melange of different ingredients which work together to give a unique taste and texture. The sandwich might only take a few minutes to purchase, but it requires ample preparation. The cook travaille de couvrir on lave, on lave avec le vinaigre. First we buy the meat which we wash thoroughly in vinegar and some salt. After marinating the meat, we put it in a fridge for about 10 hours. It is chopped and mounted on the rotisserie machine. We serve the meat with potatoes, onion, and other ingredients. With customers from all ages and backgrounds, shawarma is food for everyone, again advantaged by the ease with which it is eaten. Even while walking on the road, biting into a yummy shawarma still holds attraction for many. It is a great sandwich, a perfect melange. Its ingredients are healthy. That's why everyone is getting into it. It is no surprise that shawarma stands are sprouting at almost every corner in major cities in Cameroon. Shawarma, you might want to note, is Arab fast food with its origins from Turkey. For your next meal, why not try a pita roll of roast meat covered in sesame sauce, washed down with a fruit juice. Pas simplement dit bon appétit. Des soirées karaoké dansantes se poursuivent comme chaque week-end à Ouazapa, que nous sommes dans la ville de Douala. La soirée d'hier a été marquée par un tournoi intermédia opposant l'équipe de STV à celle de la FM 105, la radio. Retour sur cette soirée avec vous, Makeda Lidi Noutoum et Julie Epo. Ambiance particulière ce vendredi 5 août ici à Ouazapa, Kadouala. Un lieu de détente sélecte et connu pour ses soirées karaoké dans le centre des vendredis, samedi et dimanche. Et justement ce vendredi soir, l'équipe de votre télévision STV affronte celle de la chaîne de radio FM 105 dans le cadre de la deuxième édition du tournoi Intermédia initié depuis peu par la direction de Ouazapa. Avant le début du tournoi, petit coup de gueule entre les deux équipes. Les perdants font toujours trop de bruit. C'est pour ça qu'ils sont silencieux et calmes. On se réserve pour euh, le trophée de Paris. Nous sommes convaincus que nous avons gagné. Euh, il ne vous reste qu'à trouver les arguments pour nous faire perdre. Le défi est lancé et il ne reste plus qu'à chaque équipe de faire valoir ses arguments sur scène. Et là, la finale est rude.
finale très serrée, score également très serré. Qu'importe le score, l'essentiel ici ce soir, c'était de s'amuser. Faisons à présent le point de l'actualité internationale avec nos confrères de VOE. En Côte d'Ivoire, deux soldats condamnés à 10 ans de prison ferme chacun pour avoir côtoyé des djihadistes ayant participé à l'organisation de l'attaque de Grand Bassam qui avait fait 19 morts en mars dernier. L'archipel de Sao Tomé et Principe traverse des turbulences politiques sans précédent en 25 ans de multipartisme avec un second tour de l'élection présidentielle marqué par le boycott d'un des deux candidats, le président sortant qui dénonce des fraudes. Élection municipale en Afrique du Sud, l'ANC de Jacob Zuma face à une situation inédite après un revers électoral historique. Battu à port Elisabeth et en balotage dans la capitale Pretoria, c'est la première fois depuis la fin de l'apartheid que le parti de Nelson Mandela enregistre un score inférieur à 58% sur l'ensemble du pays. Au Nigeria, sept personnes ont été arrêtées pour avoir fourni 9 tonnes d'explosifs et des détonateurs aux groupes rebelles qui s'attaquent aux installations pétrolières dans la région du Delta. Out of Cameroon, a survey of the American voters released this week shows Republican presidential nominee Donald Trump trailing his Democratic opponent Hillary Clinton. The most recent survey shows Clinton leading Trump by a margin of 48 to 33 percent. Republican Party leaders are increasingly being concerned about recent national and state polls. We now talk sports uh, where there are growing uh, evidence of Cameroon hosting uh, November's uh, session of the African Women Championship as uh, the uh, championship's uh, uh, team, as the team song has been made uh, available, has been made public as well as uh, the official mascot. Let's gather more with Tewana uh, Henry. <laughs> Here is the official mascot of the 2016 Africa Women Championship to run from November 19 to December 3 in Cameroon. Lily is the chosen name given to the lioness, which commands both fear and respect in the animal kingdom. On the mascot are the three colors of the Republic of Cameroon. green for the country's abundant vegetation, the red for the blood of our forefathers, which sends across the message of love and the fatherland, and the yellow for the abundant riches of the country. All these are proudly being carried by the lioness as they continue their hunt for a continental trophy after losing three times at the finals. Lily, happily carrying the Mahaba official ball of the Confederation of African Football, which is a clear testimony for her quest to defend the Republic during the contest. Meanwhile, the anthem that celebrates the joy of Cameroonians in hosting the prestigious female tournament and also expressing gratitude to CAF and FIFA for the opportunity. A well-conceived message, pregnant with lots of meaning, has as lead singers Charlotte Dipanda and Richard Kings gives it the blend. But not without criticisms already popping up about the choice of artists and why France was chosen for the recording, not Cameroon. The people's hope is to see the lionesses roar loudest when the roll call will be launched. I will end this newscast uh, with this information uh, just reaching us uh, that the game that had to pit uh, the under-20 Lions of uh, Cameroon against Kenya, uh, initially programmed for Bafusam uh, tomorrow, has been uh, rep reprogrammed for the Limbe Omnisport Stadium. The game uh, counted for the first leg of uh, the last round of qualifications for next year's uh, under-20 World Cup competition. With that, we've come to the end of uh, this newscast bilingual version. Uh, thank you very much for watching. Ines, uh, Good night and happy weekend. Bonne nuit, Philemon Ballet. Bonne nuit, mesdames et messieurs. Surtout, restez dans notre programme. Se poursuivre.